Assalamualaikum, selamat sejahtera, tajahaw dan wanakam kepada semua geng bayang yang hadir menonton Shadow Channel pada hari ini Seperti biasa, Shadow Sarat yang baik semua berada di dalam keadaan baik-baik melaka Alhamdulillah sekali lagi kita berjumpa di salah satu konten baru di mana Shadow Sarat berkongsikan Kisah-kisah atau pengalaman seram yang dialami oleh individu-individu yang kurang bernasib baik Kisah yang bakal Shadow kongsikan pada hari ini merupakan satu pengalaman seorang pekerja yang bekerja di salah satu restoran makanan segera Ya ke? Betul ke? Betul ke? terminologi tersebut oh terminologi mat right tapi ialah dia merupakan satu, salah satu restoran fast food di mana pada ketika itu tak banyaklah kedai-kedai makan yang membuka 24 jam kalau ada pun yang macam biasalah mamak dan semua itulah so semestinya geng bayang semua tahulah kedai ataupun restoran mana yang shadows masukkan shadows tak nak sebut kat sini kan nanti jadi benda lain pula dekat area komen Alright, so pengalaman ini terjadi kepada Aini di mana dia bekerja dekat restoran tu maka berlakulah satu insiden yang siapa sangka dekat restoran pun boleh terjadi. So kalau yang main semua nak tahu apa yang berlaku kepada ini, saya dah tak mau masa lagi. So jom kita perdengarkan pengalaman seram bekerja di restoran 24 jam. Tapi sebelum tu seperti biasa kita roll intro dulu. Piu. Hidup di Malaysia ni ada satu keuntungan di mana tak banyak negara yang ada tau. And especially kita sebagai rakyat Malaysia, kita selalunya bangga dengan satu benda tau. Iaitu hobi untuk makan. <laughs> Sebab apa kita kat Malaysia ni, dia mana-mana kita pergi, benda pertama yang kita dah akan tanya, sesiapalah kita berjumpa ke apa ke, Dah makan ke belum? Dah makan ke belum? And kita ni bab makan ni memang next level lah. Sesiapa negara mana yang kutuk je makanan kita yang ada kat Malaysia ni, ha, memang parah lah kenanya kan? Jawab dia. So, semestinya tak kisahlah bila sembang pasal bab makan ni, time pagi ke siang ke malam ke, especially tengah malam, time tu banyaklah remaja tak kisahlah daripada umur berapa sekalipun, And dari muda sampailah ketua lewat malam akan berjumpa lah dekat kedai mamak ke apa ke semua benda tu lah tapi biasanya kita akan tengok kedai-kedai ataupun restoran makan ni paling koman pun pukul 12 lah and kalau kata nak 24 jam sekalipun yang ada pun selalunya kedai-kedai mamak ataupun kedai burger ke apa lah lebih kurang macam tu lah tapi ada satu restoran ni semestinya semua di antara geng bayang yang sedang mendengar kisah pada hari ni tahu ada satu restoran yang buka 24 jam siap ada drive through ha, seperti mana Shadows katakan pada awal video ni tadi Shadows tak nak sebut nama restoran ni pandai-pandailah geng bayang semua fikir ok so pengalaman ni terjadi kepada Aini di mana pada time tu dia baru habis belajar di sebuah universiti dalam bidang bisnes so pada waktu yang sama since dia tak ada apa-apa yang nak dilakukan so dia apply lah kerja di sebuah restoran 24 jam ni eh? and pada awalnya dia ingat dia apply kerja kat situ sebagai pangkat biasa-biasa tapi sekali dia dapat pangkat pengurus mat per memang next level lah disebabkan atas ijazah yang dia ada so secara otomatiknya dia dijadikan sebagai seorang pengurus dekat restoran tu so Aini ni pun tak kisah dia fikirkan since dia tak ada kerja apa-apa lagi biarlah dia ambil pekerjaan ni sebagai satu pengalaman untuk dia bina lah kejaya dia bila Aini mulakan pekerjaannya dekat situ dekat restoran tu semestinya Aini akan melalui proses-proses training ha, training dimasukkan ha, kira nak mengenali lah apa kerja-kerja yang harus dilakukan proses apa yang nak kena buat semua benda tu lah and Aini akan diletakkan dengan seorang ketua restoran di mana ketua restoran ni shift dia sentiasa time pagi ke petang macam tu lah so selama 2 minggu macam tu ha, itulah shift si Aini ni sampailah dia dah biasakan diri dia melakukan semua kerja-kerja ataupun biasakan diri dia dengan proses-proses semua barulah dia dibenarkan pergi ke shift malam so pengurus yang baru-baru ni Ha, dia kenalah melalui shift-shift malam untuk memahami lebih lagi mendalam tentang kerja yang dia lakukan so seperti mana Syarif katakan tadi selama 2 minggu macam itulah dia di bawah naungan ketua restoran diajarlah segala benda 
And selepas selesainya 2 minggu tu Aini pun dapatlah jadual shift bekerja dia And dia tengoklah ok ada hari-hari di mana dia kena bekerja lewat malam lah Ataupun shift malam lah dengan kata lain So sepanjang Aini bekerja dekat situ Aini selalu dengar berkenaan dengan pengalaman-pengalaman staff-staff yang dekat situ Katanya restoran di mana dia bekerja ni Boleh dikatakan agak keras tau So Aini pun tak berapa nak clear apa yang dimasukkan dengan tempat ni Keras semua benda tu Lalu pekerja-pekerja yang dah lama bekerja dekat situ Bagi tahu dengan Aini yang tempat ni ada penunggu-penunggu dia Namun bagi Aini selama dia kerja dekat situ Dia tak pernah mengalami momen-momen yang di mana adalah dia rasa kurang selesa Ataupun insiden-insiden yang menyeramkan Tapi Aini pun fikir sepanjang 2 minggu dia berada dekat situ Dia kerja dari pagi sampai ke petang So dia tak pernah mengalami shift malam So dia tak pernah rasalah keseraman ataupun vibe yang berbeza time shift malam ni dan plus bila dia tengok restoran dekat situ penuh dengan orang bila je nak ada momen-momen seram je namun bagi pekerja staff yang pekerja lewat malam dekat area situ mereka kata bila sampai pukul 12 malam ke atas tak ramai orang berada dekat situ tau and vibe dekat tempat tu menjadi sunyi sepi dan kebanyakan gangguan-gangguan yang berlaku akan berlaku time-time macam -time tu lah lepas 12 tengah malam so apabila Aini dapat shift malam tu dia pada waktu yang sama dia teringat ke kisah-kisah yang dikongsikan oleh pekerja-pekerja dia so Aini pun macam dia nak tahulah apakah vibe yang dimaksudkan oleh pekerja yang bekerja kat situ sebab bagi Aini dia orang yang bukan nak kata tak percaya langsung kepada makhluk-makhluk gaib ke apa tapi bagi dia selagi dia tak nampak dengan mata dia sendiri dia ibarat macam benda tu bila orang tu terlalu tak soap bila orang tu terlalu fikirkan benda tu maka berlakulah perkara-perkara yang menyeramkan so sampailah hari di mana Aini bekerja berdewak malam and time tu shift Aini bermula dalam pukul 10 malam macam tu lah so Aini pun masuk dia ambil alih pengurus yang pada waktu pertengahan lah kira pertengahan daripada petang ke malam macam tu dia ambil alih kira lah dia kena buat stock count lah semua benda tu pada waktu yang sama senior-senior yang ada dekat situ pun ajarlah si Aini ni macam mana nak buat coding macam mana nak buat kira benda-benda barang dekat dalam store semua benda tu lah dari semua bahagian lah diorang ajar Aini supaya Aini lebih bersedia untuk menjaga shift malam so shift malam Aini pun bermula lah and seelok waktu dia masuk pukul 10 macam tu lepas dia ajar everything all dalam pukul 11 macam tu Aini still dapat tengok yang dalam restoran tu masih lagi ramai orang dekat area drive thru pun banyak lagi kenderaan-kenderaan yang masuk tau so Aini pun fikir eh dah malam ni pun still ramai orang kan tapi malam tu malam minggu so obviously ramai lah keluarga-keluarga yang mana tidur lewat ke apa ke ah, ada orang akan keluar lah order lah makanan segera semua bagai kan so Aini still tak dapat nak brain situasi yang menyeramkan tau sampailah dekat pukul 12 lebih-lebih pukul 1 macam tu barulah Aini dapat perasan yang suasana di dalam restoran tu berbeza dengan time awal tadi tau tadi memang nampak ramai lah kecoh semua benda tu tapi sekarang dah nampak sunyi adalah dalam 2-3 customer macam tu malah dekat area drive through tu pun adalah dalam satu ke dua kenderaan yang nampak tau so Aini pun malas fikir and since Aini tengok dah pukul 12 lebih dia kenalah buat kira-kira stock semua dekat bahagian loading bay so time tu lah sebelum Aini bersedia untuk pergi dekat tempat tu tiba-tiba Aini dapat whatsapp daripada salah satu rakan sepekerjanya yang bukan bekerja pada waktu malam tu dan tanyakan sama ada Aini semua ok ke tak lah so Aini adalah seorang kawan yang dekat restoran tu yang boleh dikatakan agak rapat lah dengan si Aini ni so Aini pun baca lah teks, reply teks semua dan rakan si Aini ni pun bagi tahu lah ataupun tanyakan kepada Aini sama ada semua ok ke ada apa-apa ke so Aini pun cakap semua elok-elok je tak ada apa-apa pun and time tu lah rakan si Aini ni memberi amaran kepada si Aini sebab dia tahu Aini akan pergi buat stock count ataupun nak kira stock semua bagailah so rakan si Aini beritahu bila nak pergi ke area loading bay ataupun dekat area storeroom nanti berjaga-jaga dan sentiasa berwaspada sebab kebanyakan gangguan-gangguan yang berlaku adalah dekat area situ tau sebab tempat tu memang tak ramai orang pergi orang hanya pergi kat situ bila nak ambil barang ataupun terima barang lah so Aini pun bagi tahu lah dekat rakan dia cakap tak apa semua insyaAllah semua ok lah tak ada apa-apa lah lepas tu nak buat cepat-cepat benda stock count tu dan kemudian dia akan berada dekat area depan lah yang kawan si Aini ni pun cakap eh pengurus kena lah jaga area belakang apa ni jaga area depan area depan kan ada orang-orang counter tu so lepas beberapa ketika layan kawan si Aini ni so Aini pun cakap dia kena pergi kat area store tu dan 
Ani pun tamatlah chatting dia bersama dengan rakannya. So selepas semua tu dah selesai, Ani pun ambil apa-apa dokumen file ke apa untuk dibawa ke area storeroom tu untuk kira lah segala barang-barang yang ada dekat situ. So pada waktu tu Aini diteman oleh seorang pekerja Myanmar ni. So pekerja Myanmar ni dia sentiasa berada dekat kawasan tempat membersih barang-barang semua lah. So pekerja Myanmar ni pun teman lah si Aini ni masuk dekat area loading bay, masuk dekat area store. So Aini pun check lah barang-barang yang ada dekat situ sambil tu buat kira-kira dan semua benda yang harus dilakukan lah. So Aini pun fikir time dia buat stock count semua benda tu. Pekerja Myanmar tu pun tak boleh lah nak berada dekat tempat tu lama sangat. Dia kenalah berjaga dekat area depan. So Aini pun bagi tahu dekat pekerja Myanmar tu tak apalah dia boleh handle sendiri. Ha, boleh lah pergi ke depan. Sementara si Aini ni settle lah semua kira-kira dekat area store tu. So restoran tu akan setiasa ada dua pengurus pada waktu malam sebab ialah takut kalau ada apa-apa benda yang tak diingini berlaku. Aini seorang dia ada lagi satu pengurus yang berjaga di area hadapan tau so sebelum Aini pergi ke belakang dia akan bagi tahu lah pengurus yang jaga dekat area depan eh. katanya Aini akan berada di depan untuk buat stock count so at least pengurus yang dekat depan tu on and off tahulah di mana keberadaan si Aini ni so lepas area loading bay semua dah cover Aini pun masuklah dekat area storeroom di mana dia harus kira lah segala barang-barang yang ada dekat situ and apabila Aini berada dekat area storeroom time ni lah Baru Aini terasa seperti ada satu vibe yang kurang menyenangkan di dalam storeroom tu. Bila time siang, bila Aini berada dekat dalam storeroom tu, tak adalah dia rasa apa-apa benda yang mengerikan ke apa. Tapi bila waktu malam, suasana dia berbeza tau mengikut Aini. Bila dia masuk dekat kawasan tu, walaupun ada bunyi aircon ataupun bunyi freezer tu pun apa-apa lah boleh dengar, tapi bila pada waktu malam, dia terasa seolah-olah bila berada dalam storeroom tu, Suasana memang sunyi tau Seolah-olah segala bunyi yang dia boleh dengar pada waktu siang Hilang dengan begitu sahaja tau So Aini pun malah nak fikir apa-apa si, Sebab si Aini ni fikir Sisi dah baca teks daripada rakan dia Dikongsikan cerita oleh pengalaman-pengalaman staff yang lama kat situ So Aini pun fikirkan Eh ini sesilap mungkin sebab dia orang ceritakan aku benda-benda seram Aku pun dah terbawa-bawa benda ni So Aini terus block otak dia dia just nak habiskan kerja dia and then lepas tu pergi ke area depan so Aini pun kira lah semua stok-stok and dia tahulah kedudukan-kedudukan barang-barang ni dekat mana sampailah dekat satu moment di mana dekat satu area ni Aini pun kena kira macam cangkung lah untuk kira barang-barang kan and tak berapa lama kemudian tiba-tiba Aini terdengar seperti ada barang yang jatuh tau and bunyi dia memang kuat ah. so Aini pun berpaling ke belakang nak tengok apa yang dah berlaku benda apa yang dah jatuh dan Aini dapat nampak yang tepung yang dah disusun berelok-elok yang sepatutnya memang tak boleh jatuh lah. Benda tu jatuh and obviously bag tu terbuka and beralih lah. Puh, beralih mat. Maka jatuh lah semua tepung-tepung tu dekat atas lantai and si Aini ni jam lah. Habis lah, settle lah. So, sambil benda tu berlaku, Aini pun pergilah ke depan panggil lah budak Myanmar tu untuk datang untuk kemaskan sambil tu si Aini ni pembetulkan lah area tepung tu. So, Mamat Myanmar tu datang bersihkan semua dan lepas tu Mamat Myanmar tu pun beredar lah and Aini pun meneruskan kerja dia mengira semua stok-stok yang ada dekat situ namun benda tak habis dekat situ sebab apa sambil si Aini kira semua stok tu Aini dapat dengar seperti ada bunyi tapak kaki berjalan di dalam stok tu selain daripada tapak kaki dia tau and apa yang lagi pelik is that Aini tak berjalan tau dia sedang bercangkung berkira stok semua benda bagai so tapak kaki siapa yang ada dekat situ so si Aini ni fikirkan kemungkinan Mamat Myanmar yang masuk balik ke apa so Aini pun tegur lah tanya eh siapa dekat situ lah namun tiada sahutan yang didengar tau so Aini pun toleh lah tengok-tengok kan siapa ada dekat situ semua benda bagai namun tiada seseorang pun yang berada di dalam stok tu melainkan si Aini seorang tau Aini pun fikir itu mungkin mainan minda ke apa Aini pun teruskan kerja dia and sekali lagi Aini diganggu oleh satu bunyi seperti bunyi merangkak macam tu tapi bukan di atas lantai tapi seolah-olah di atas kepalanya tau Aini time tu dah berdebar lah dia tak tahu sama ada nak pandang ke atas ataupun tidak ataupun just abaikan tau tapi ialah naluri seorang manusia bila dah dengar benda-benda pelik ataupun dengar bila ada sesuatu yang tak kena kita akan automatically mencari benda tu tau ialah walaupun kita tengok cerita-cerita seram semua kita akan selalu cakap eh kau dengar benda tu jangan layak lah tapi pada hakikatnya bila kita berseorangan dan benda tu terjadi kepada diri kita akan secara automatiknya kita akan berpaling ataupun mencari dari mana datang bunyi tersebut 
So begitulah benda yang sama si Aini buat Walaupun dalam otak dia fikir untuk abaikan Tapi secara otomatiknya si Aini ni pandang ke atas Nak tengok apa yang ada dekat atas tu Yang bunyi macam rangkak tu Nak kata kumbang Bukan kumbang nak kata Yelah benda-benda macam tu lah And apabila Aini pandang ke atas Dia dah redor lah Dan tu dia dah tak boleh nak buat apa-apa dah Dia bila dia pandang atas tu Dia mengharapkan dia tak nampak apa-apa And nasib baik Tapi bila pandang ke atas Tak ada satu apa-apa pun Yang berada dekat atas ceiling tu So Aini berasa lega lah Fuh Nasib baik man kalau ada sesuatu kat atas tu Naya weh Dah lah tempat tu sempit Dalam store tu pun kecil kan Nak lari Confirm berterabur semua barang kan So seelok sahaja benda tu dah selesai Aini pun fikirkan kepada diri dia Eh Asal tak tenang sangat Aku nak buat kerja kan Dari tadi aku cuma nak fokus buat kerja Bermacam-macam benda yang aku dengar And sekali lagi Shadows nak peringatkan Yang area store room tu Memang kecil tau Kalau ada sesiapa yang masuk sekalipun Confirm orang akan tahu tau So Aini pun teruskan kerja dia semua bagai And lepas dalam beberapa lama macam tu dia berada dekat tempat tu Akhirnya dia selesai kira semua stok yang ada dalam store room tu So Aini pun fikir Alright aku dah settle It's time for me to keluar daripada tempat ni Dah macam-macam benda pelik dah aku dengar dalam ni So Aini pun time tu dalam eh, dalam proses nak keluar So dalam store room tu kira dia macam U-turn macam tu lah Ada cabinet dekat tengah ada satu bahagian dan dia kena macam keluar U-turn ke arah pintu untuk keluar tau Dalam perjalanan si Aini ni nak keluar Time tu lah apa yang berlaku Dalam suasana ataupun dalam area yang amat kecil Aini dapat dengar suara seorang wanita mengilai di dalam store room tu tau Dan apabila si Aini dengar suara mengilai ni Aini terus tak fikir apa-apa dia terus pecut keluar daripada milik store room tu and seelok saja dia menghampiri pintu keluar store room tu pintu store room tu tertutup rapat and apabila tertutup rapat Aini cubalah nak keluar dari tempat tu tapi for some reason pintu tu lock and si Aini ni tak boleh nak buka tau Aini pun dalam keadaan yang panik startlah ketuk pintu store tu dengan harapan yang orang dekat luar tu boleh dengar which Nasib baik memang orang-orang dekat luar tu dengar lah bunyi ketukan tu So semua mereka ni rush dekat tempat store room tu Cuba untuk buka store room tu Namun diorang tak bernasib baik Sebab apa? Pengurus yang lagi satu yang Shadows katakan yang berada dekat depan Cuba untuk buka store room tu Tapi pintu dia pun sama juga Diorang tak boleh buka daripada luar tau Daripada dalam tak boleh buka Daripada luar pun tak boleh buka And game bayang semua boleh bayangkan Situasi Aini pada ketika itu Dah lah seorang-seorang dalam store room tu And apa yang lagi epic Lampu dalam store room tu Kejap buka Kejap padam Kejap buka Kejap padam So Aini dah stres tau Dia dah tak boleh nak fikir apa tau Dia cubalah tendang lah Nak pecahkan pintu tu Tapi pintu tu dipembuat macam besi yang tebal tau So memang si Aini ni tak boleh nak buat apa-apa tau Dia dah sangkut dah dalam tu And si Aini ni dah start macam meracau lah Apa menjerit semua bagai Manakala yang berada dekat luar ni pun sama juga Cubalah buat macam-macam Untuk buka pintu tu And pada ketika itulah Aini dapat bau seperti ada satu bau yang kurang menyenangkan tau Bau yang memang busuk seperti bau reput Ataupun benda-benda lebih kurang macam tu lah ha, Itulah apa yang si Aini bau And Aini dapat rasakan Yang apa-apa makhluk yang berada di dalam store room tu Seperti berada dekat dengan diri dia tau Aini pada ketika itu dah start menangis Dah start menjerit Namun dalam beberapa saat kemudian Aini dah tak ingat apa-apa tau Apa yang Aini ingat lepas tu Dia bangun di dalam sebuah hospital Yang time tu si Aini nampaklah ahli keluarga dia semua Mengelilingi dia Seolah-olah seperti menunggu Bila lah si Aini nak sedar tau And apabila Aini dah sedar Bila dia dah pandang semua benda tu Aini dalam keadaan terkejut And tanyakan di mana dia berada Macam mana dia berada dekat sini semua benda tu And pengurus yang lagi satu Yang bawa Aini ke hospital Berada dekat area situ tau So ahli keluarga dia yang lain semua Yang dalam keadaan panik semua Tak tahu kenapa Ataupun tak tahu apa yang telah berlaku kepada si Aini And Aini pun tak tahu apa nak cerita Ataupun nak bagi tahu Yang membuatkan dia berada dekat hospital tau So pengurus cakap tak apa Rehatkan diri Nanti dia akan ceritakan Apa sebenarnya yang telah berlaku Kepada si Aini So lepas semua ahli-ahli keluarga dia semua dah balik And pengurus dia lepas dah settle kerja dia semua And dia datang balik pada petang tu 
And time tu dia sembang lah Tanya ke situasi si Aini Sama ada Aini Okey ke tak Semua elok ke apa Semua benda tu lah And time tu bagi Aini Dia tak nak dengar semua benda tu Dia nak tahu macam mana Dia boleh berada dekat hospital And apa sebenarnya yang dah berlaku So time tu lah Pengurus yang kerja sama hari Dengan si Aini Menceritakan apa yang berlaku lepas tu So semasa pengurus dengan staff-staff lain Yang berada di luas torong tu Cuba membuka pintu tu Time tu lah Diorang dapat dengar di dalam storong tu Diorang dengar suara Aini ni Seperti bukan suara manusia tau Mengaum seperti binatang Ataupun sesuatu yang amat mengerikan tau So apa pengurus dengan beberapa orang-orang yang ada dekat situ Buat is that Diorang cubalah baca doa pelindung Bacalah segala petikan ayat, ayat Al-Quran Untuk memudahkan urusan diorang tau And lepas beberapa saat macam tu Tak lama pun Tertiba pintu storong tu terbuka And apabila pintu storong tu terbuka apa yang mengejutkan pekerja-pekerja dekat situ is that tertiba Aini yang berada dekat dalam melompat keluar daripada storeroom tu dalam keadaan macam tak sedar diri and bukan Aini yang orang kenal tau seperti satu makhluk yang pergerakan yang agak pelik merangkak semua bagai and bergerak dengan begitu laju tau and pengurus si Aini ni cubalah mengawal situasi cuba mengawal si Aini ni namun kekuatan si Aini ni seperti macam berkali ganda macam tu tau And pengurus yang lagi seorang ni lelaki And terpaksa lah sebab situasi macam tu So terpaksa tak cuba nak ground dia lah kan Sebab so, member dah meracau semua bagai Namun ada satu momen di mana tiba-tiba Diorang ni semua terlepas si Aini ni And Aini ni lari keluar And hampir ke arah jalan raya tau Nasib baiklah salah satu pekerja Myanmar yang bekerja dekat luar tu Sempat tahan si Aini ni dengan segala kudrat yang dia ada Pegang Aini supaya dia tak lari ke arah jalan raya Kalau tak settle mat So, diorang pun cubalah tarik Aini masuk ke dalam And beberapa ketika kemudian Aini pun pengsan And time tu lah pengurus dengan beberapa staff yang lain Bawa lah si Aini ni pergi ke hospital untuk dirawat And selepas Aini dengar akan benda tu Pengurus ni pun nak tahulah apa yang berlaku dekat Aini Time dekat dalam tu So Aini pun ceritalah apa yang berlaku Seperti mana saya dah kongsikan tadi Dia dah lepas tu tak ingat apa-apa lah Dia tak ingat yang dia keluar melompat daripada storeroom ke Ataupun lari ke arah jalan ke Tak ada, dia tak ingat semua benda tu Apa yang dia ingat adalah dia sedar Dia berada dekat area hospital Dan dikelilingi oleh ahli keluarga dia termasuklah pengurus yang bekerja dengan dia pada malam tu So lepas insiden tu Aini pun dibawa lah pergi jumpa ustaz semua Untuk memulihkan semangat dia semua benda tu Dan lepas tu semua dah selesai Aini still pergi kerja macam biasa Dia tak anggap yang peristiwa tu kira macam akan menakutkan dia ke Ataupun tak nak bekerja dekat situ Aini still bekerja dekat situ Sebab bagi dia itulah antara pengalaman-pengalaman yang terjadi kat diri dia Malah even staff-staff yang lain pun yang bekerja dekat situ punya lama Dah alami beberapa benda yang kurang menyenangkan Pun still ada dekat situ So Aini pun tanyalah kepada staff-staff yang lain Dan selain daripada pengalaman yang dia alami apa lagi benda-benda yang dah pernah kena kacau kan So ada yang menceritakan dekat area drive through, Dekat area speaker tu Ataupun tempat mikrofon tu Diorang dapat tahulah siapa yang dekat situ Kononnya fikir kan Ada kita nak order ke apalah Namun bila diorang dengar intercom tu Diorang tak dengar suara apa-apa tau Just dengar seperti suara orang bernafas Dengan amat pelahan tau Namun apabila diorang pandang dekat area CCTV Apa yang diorang nampak is that Diorang nampak seorang wanita Menggendong bayinya Berdiri Dekat area intercom tu ha, Itu antara salah satulah And kebanyakan pengalaman-pengalaman Ataupun insiden yang menyerapkan Yang berlaku dekat area loading bay Ada yang mendengar suara menilai Seperti mana yang didengari oleh si Aini Ada yang nampak kelibat Seperti ada orang keluar masuk dekat area loading bay Padahal hakikatnya semua berada dekat depan Tiada sesiapa pun berada dekat belakang tu And malah ada juga yang terjadi di mana time tu tiada sesiapa yang berada dalam restoran melainkan staff yang bekerja pada waktu malam dan apabila orang berada dekat area belakang kira belakang kaunter ke apalah orang pernah terdengar seperti ada orang memanggil untuk bawa pesanan tapi bila orang toleh ke bahagian depan untuk tengok siapa yang tengah nak order orang tak jumpa sesiapa pun yang berada dekat area counter tau yang dikatakan tempat tu walaupun dah lama dekat situ walaupun ni lah dah, dah modern ke ataupun dah diperelokkan tak kisahlah apa-apa sekalipun tetapi tempat tu still dikatakan mempunyai banyak gangguan-gangguan halus tau especially pada waktu malam so begitulah 
pengalaman yang dialami oleh si Aini sepanjang bekerja di restoran 24 jam tu alright game semua so Shadows harap game semua terhibur dengan kisah yang Shadows kongsikan pada hari ini tak selalu Shadows bawakan kisah berkenaan dengan chief restoran ataupun kerja-kerja restoran ni tapi Alhamdulillah nasib baik adalah satu kisah yang dapat Shadows kongsikan satu pengalaman yang berbeza dan selalu daripada rumah ke apa ha, kali ni kerja di sebuah restoran 24 jam ha, ada juga pengalaman-pengalaman seram dia ha. ok so seperti biasa kalau sekiranya game main semua terimur korang boleh tekan butang like share dan juga subscribe ke Shadows channel sebagai tanda sokongan korang kepada Shadows dan nama aku Shadows and by the of Shadows stay safe stay healthy sehingga kita berjumpa lagi di dalam konten seram yang akan datang Assalamualaikum Bye-bye Game Mike semua Bye-bye